ఎంత తెలివి గెలవాళ్ళు గుడివాడ రౌడీ గారు అచ్చు తప్పు గుడివాడ రాయుడు గారు అదే రాయుడు గారు కలెక్టర్ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టు నటించి మళ్ళీ ఏమి ఎరగనట్టు వాళ్ళని ఇంట్లోనే పెట్టి లాయర్ మద్దతు కేసులో కలెక్టర్ ని ఎస్పీని ఇరికించేశారు వారేవా పోలీసులకు భయపడేటోళ్ళు ఇప్పుడు రౌడీలకు గుండాలకు భయపడాల్సి వచ్చింది ఏదేటి ఎప్పుడు ఏ కేసులో ఇరికిస్తారో అర్థం కాకుండా మేడం ఒకప్పుడు ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను సస్పెండ్ చేయించారు గుర్తుందా కాఫీ తాగుతారా అఫ్ కోర్స్ నా అకౌంట్ లోనే పోనీ టీ తాగండి మీరు మా అతిథులు అంకుల్ మా డాడీని మమ్మీని విడిచిపెట్టండి అంకుల్ విడిచిపెట్టడానికి మీ మమ్మీ డాడీ జేబులు కత్తిరించలేదురా పీక కత్తిరించారు మేడం దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ కలెక్టర్స్ ఆఫీస్ కొంచెం తగ్గి మాట్లాడండి అంకుల్ మా మమ్మీ డాడీకి ఏం తెలీదు విడిచిపెట్టండి అంకుల్ వాడి కాలం ఇచ్చలే వద్దంట పోలే గవర్నమెంట్ మీ చేతుల్లో లాటీ పెట్టుండొచ్చు గాని లా అండ్ ఆర్డర్ ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోమని పెట్టలేదండి షటప్ ఆపండ సాయి గారు ఈ వంద గజాల పోలీస్ స్టేషన్ కి మీరు కింగ్ అయితే హైవే మొత్తానికి నేను కింగ్ ని అయితే ఏం చేస్తావు అడుగు అడుగున బండాపి మీరు చేసిన చండాలాన్ని డబ్బు తీసుకోకుండా ప్రచారం చేస్తాను అస్సలు నిన్నే మూసేస్తే నేను విడిపిస్తాను దయచేసి పిలుపులో వరుస మానేయండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు తమరెందుకు వచ్చారో చెప్పండి నల్ల కోటు నడిచి వచ్చింది అంటే ధర్మం ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోతుంది అని అర్థం నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా నల్ల కోటు మాట లేని చెవులు వినకపోతే పిడికిలి బిగించి నాకు తెలిసిన న్యాయాన్ని అమలు చేద్దామని కలెక్టర్ గారిని ఎస్పీ గారిని విడుదల చేయండి ఇవిగో బెయిల్ పేపర్ నేను హంతకురాళ్లని ప్రభుత్వం సంఖ్యలు వేయించింది నాకెందుకయ్యా ఈ గవర్నమెంట్ మర్యాదలు ఈ గవర్నమెంట్ బంగాళాలు మరి ఆ బంగాళాని కాదని ఎక్కడుంటారమ్మా మీద కాలేసుకుని కూర్చునే కలెక్టర్ అమ్మ చాప్ మీద పడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నేనే అయ్యాను నా లారీ అమ్మి ఇల్లు కొని పెడతాను ఆవిడ కావాల్సింది ఇల్లు కాదు పరువు పోయిన పరువు తిరిగి తీసుకురావాలి కలెక్టర్ పరువు పాయే వెళ్ళి దైవేరు పేటలో తొంగింది కదా నా డెత్తి మీద పిడుగుపడ్డాడు కదేటి ఎలా ఉంది దెబ్బ అది పిడికిలా పిడిగా నిజం చెప్పకపోతే పుచ్చకాయ పగులుతుంది చూసావా అలా పగులుతుంది నీ తల ముప్పోల వాటదారు నొక్కేసి పావుల వాటదారు నన్ను పట్టుకున్నాడేటి బాబు చెప్పు కలెక్టర్ గారిని మర్డర్ కేసులో ఇరికించింది ఎవరు తెలీదు తెలీదు నిన్ను కొట్టను నీకో వరం ఇస్తాను ఏడు బాబాది నిన్ను సుఖంగా చంపుదాం అనుకుంటున్నాను లారీ ఫ్రంట్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా బ్యాక్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా హ్యాండిల్ బార్ పెట్టి కొట్టి చంపనా పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టనా నీకేది ఇష్టం అది బాబు నా పాడు పడ వచ్చింది Thank <laughs> you. 
కోవచ్చండి లారీ డ్రైవర్ నువ్వా అవును రా గుడివాడ రౌడీ ఏ అచ్చు తప్ప గుడివాడ రాయుడు అచ్చు గుద్ది చెప్తున్నాను ఇక గుడివాడ రాయుడి పేరు గుడివాడ ఓటర్ల లిస్టులో ఉండదు నువ్వు చంపుదామనుకున్న నల్లరామూర్తిని నేను స్టేషన్ నుంచి కిడ్నాప్ చేశాను నల్లరామూర్తిని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు సార్ స్టేషన్ సెల్ లో నల్లరామూర్తిని నువ్వే కిడ్నాప్ చేశామనడానికి ఆధారంగా నీ మెడలో గొలుసు అక్కడ పడేశాను ఏ కమిషనర్ ముందు ఎస్పీని కలెక్టర్ ని దోషులు చేశావో అదే కమిషనర్ ముందు నిన్నిప్పుడు దోషిని చేశాను మీ పావల వాటాగాండి సాక్షిని చేసి దాచేశాను రేపు ఉదయం కోర్టులో నోరిప్పే వరకు నల్లరామూర్తి నల్లపూస అయిపోతాడు రేపు ఉదయం కోర్టు తెరిచే వరకు టైం ఉంది కదరా ఈలోగా ఎన్నో జరిగిపోవచ్చు Thank you. 
కారులో ఉంది గుడివాడ రాయుడు కాదు బాలమురళి నేను నీ ఆవేశం నిన్ను నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు గంటలైంది మరో మూడు గంటల్లో కోర్టుకు బయలుదేరే నల్లరామ్మూర్తికి గుడివాడ రాయుడు డ్రైవర్ పేట్లోనే సమాధి కడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టా మేం గెలిచినట్టా Oh, my God.